It's been good day. I'm really happy the performance today. The car has been working really well and, and I have started to learn how to drive Polo WRC. I have been driving it different, a wrong way and now I understand which way you have to drive. You the very, very straight lines, very precise and that's what the car likes and the time is also good. With, the time looks good with that way so it's, I'm really motivated to, to keep going for the next days is to try to improve the driving again. We are, we are 19 minutes late and we, more, we moved from the f being first car on the road to seventh car on the, on the road. The reason was, was that we, we, together with the team, we decided to do this because in this rally it's so dirty the road, there's a lot of pollution on the top and um, when you 
when, when cars are calling, it's, it's cleaning. And we did some testing with the dampers and with the cooling system of the car. We thought that it's not comparable if we keep going first car on the road because we don't really see, we can't compare the times with the others. That if we are in the middle, then the road is a bit cleaner. We can compare the things what we are doing. No nyt on ollut ensimmäinen tosi hyvä päivä Polo VRCllä takana, että olen oppinut ajamissa paljon ja saanut sitä eteenpäin, mutta tosi semmoinen niin iloinen fiilis ja auto menee hienosti. Et nyt mä kun pääsee ajaa lisää niitä kilometrejä. Ja yhdessä tiimin kanssa päätettiin, että vaihdetaan paikka, eli me oltiin ensimmäinen auto tiellä, mutta kun sä, täällä rallissa on niin paljon sitä irtosoraa pinnassa, että sä häviät siinä paljon, kun sä ajat ensimmäisenä autona, niin tiimin kanssa päätettiin olla myöhässä ja siir siir yrittää päästä vähän keskemmälle tuota joukkoa, eli me oltiin seitsemäs auto tiellä, jolloin tie oli paljon jo puhtaampi, ja kun me testattiin asioita, niin me pystytään vertaamaan niitä aikoja paremmin muiden kärkikuljettajien kanssa, niin se oli se syy siinä takana, että me tehtiin se. Yeah, it was a bit of a funny situation. Uh, somebody here maybe don't want us to win and close the gate and uh, we had to stop and Julian had to go out the car to open it and uh, yeah, we lost 40 seconds roughly with that. So yeah, it was a bit strange to see that but we just stay calm and, uh, and restart like that because we knew we had a comfortable gap. But for sure it's a bit strange to see that. Yeah, I decided just to The best way to stay concentrated to conserve a good rhythm and the stage was really beautiful today and I just enjoy my drive, yeah, take a lot of pleasure and, uh, and that was the best way to stay concentrated. Yeah, for sure now we just need to finish the rally for we will be safe and uh, we hope now we will cross the finish line like that. In a situation a peu uh, un peu inattendu dans la dernière spéciale, 15 km avant l'arrivée, on a fait face à un portail fermé et on a dû s'arrêter, Julien a dû sortir de la voiture pour aller l'ouvrir, donc on a perdu 45, 45 secondes environ avec ça, on est resté calme, on savait qu'on avait beaucoup d'avance et que c'était pas grave, mais c'est vrai que c'est un peu une situation particulière et ça fait bizarre, heureusement c'était dans une partie lente, bon, l'organisation devra peut-être faire un peu plus attention à l'avenir. Ouais, c'est vrai que j'ai juste décidé de continuer à rouler sur un bon rythme, c'est la meilleure façon de rester concentré et j'avais de très bonnes sensations avec la voiture, les spéciales d'aujourd'hui sont magnifiques et pas trop euh, ca pas cassantes du tout, euh, pas trop dures pour la voiture, donc euh, à chaque fois que je pouvais rouler, prendre du plaisir, euh, on a roulé et c'est vrai qu'on a passé une bonne journée. C'est sûr que maintenant la stratégie c'est simplement d'aller à l'arrivée, d'aller au bout, euh, il reste euh, à peu près 80 km demain mais avec une spéciale très très longue, donc... Euh, Donc il va falloir rester concentré jusqu'au bout et, euh, et, euh, et c'est pas fini. Ja, auf keinen Fall hätten wir erwarten können, dass es für uns in Mexiko hier bei der Rallye so gut läuft. Es ist erst die dritte Rallye für den Polo RWRC und die erste Rallye auf Schotter. Und wir haben vorher nicht gewusst, wie konkurrenzfähig das Fahrzeug ist. Dass die beiden Fahrer schnell sind, war klar, aber auf Schotter haben wir ganz andere Bedingungen. Auch die, die Meereshöhe spielt hier eine Rolle. Die Rallye geht bis knapp 3000 Meter Meereshöhe, wo wir noch keine Erfahrung haben und äh, die anderen Teams schon jahrelang hier gefahren sind, genau wissen, was los ist. Und äh, mit, mit den Vorkenntnissen und mit, dem, mit der Neuartigkeit des Polo RWRC war es sicher nicht vorhersehbar, dass wir so konkurrenzfähig sein können. Man muss aber auch sagen, dass die drei Minuten nicht ganz alleine herausgefahren sind. Ich meine, Sebastian hat den Vorsprung herausgefahren, konnte seinen Rhythmus fahren. Dadurch passieren auch weniger Fehler, wo die anderen müssen angreifen. Und dadurch sind Fehler passiert, sind technische Fehler passiert bei der Konkurrenz, es sind auch äh, Reifenschaden passiert, das natürlich aufgrund der aggressiveren Fahrweise auch zustande kommt. Und äh, so zu sagen, äh, glaube ich, dass der Sebastian heute Abend verdient, auch in, äh, in der mit den drei Minuten führt. In den letzten Tag zu gehen mit ungefähr drei Minuten Vorsprung, macht es sicher nicht leicht für den Sebastian und für den Julian. Äh, weil auf der einen Seite kann man natürlich langsamer tun, kann vorsichtiger fahren, äh, aber auf der anderen Seite ist das natürlich dann wesentlich schwieriger, die Konzentration zu halten. Sondern wir sprechen mit ihm, dass er seinen Rhythmus weiter fahren soll. Und äh, ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, dass alles gut verläuft und dass er den Vorsprung ins Ziel bringen kann morgen. 
to finish the second day or the third day now here at the Rally Mexico uh, with about the three minutes gap in the lead, I think that's completely unexpected. You know, it's the first gravel rally for the Polo RWRC and when we came here we had no real idea where we are regarding the competitiveness of the new Polo. And uh, we've seen it the first day and also in the shakedown that it doesn't look bad, but to be in that position winning by far most of the stages and then leading with three minutes at the end of the third day is completely unexpected and I think it's an unbelievable success already whatever happens tomorrow. Uh, tomorrow would be great to, you know, if you have a three minutes lead in the second last day, uh, it should be possible to finish the rally with a win again and just then the second win after Sweden and and that is completely unbelievable but and uh, it's still very difficult it's quite difficult in rallying to keep a lead of three minutes because uh, the driver is can uh, can be in the position where say okay do I drive slow do I keep them I safe or, or just do I push as normal and and we believe and we talked to Sebastian that he should drive his rhythm the same rhythm he had today where he was very fast uh, not to lose the concentration and the focus uh, and then we'll see and uh, we hope he can take the lead into the finish.